வெல்கம் டு அவர் சேனல் அப்டேட் யுவர் ஸ்கில்ஸ் இன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நம்ம போன வீடியோவில் வந்து போன வீடியோக்கு முந்தின வீடியோ வந்து ஹோம் ஆட்டோமிஷன் இந்த வீடியோ பற்றி போட்டிருப்பேன் இந்த வீடியோ வந்து பார்த்துருப்பீங்க இந்த வீடியோவில் வந்து நான் கோடிங்ஸ் மட்டும் அப்லோட் பண்ணாமல் இருந்திருப்பேன் அந்த கோடிங்ஸ் பாட் மட்டும் இப்போ எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகே நம்ம இன்றைக்கான வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ரெண்டு வீடியோவோட ஜாயினிங் வீடியோவை செஞ்சுருப்பேன் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி போட்ட ஹோம் ஆட்டோமேஷன் பார்ட் ஒன்று இல்லை உள்ள கோடிங்ஸையும் அண்ட் தென் லைட் சென்சார் அண்டு மோசன் சென்சார் வச்சு ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் அந்த ரெண்டு வீடியோவோட கோடிங்ஸையும் சேர்த்து தான் நான் பண்ணியிருப்பேன் நான் ஆல்ரெடி அந்த வீடியோக்கான கோடிங்ஸ் எல்லாமே ரெண்டுத்துக்கும் தனித்தனியாக செப்பரேட்டாக அனுப்பியிருந்தேன் ஸோ ரெண்டையும் சேர்த்து இப்போ எப்படின்னு மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நான் அடித்து காட்ட போதில் நான் ஆல்ரெடி வச்சுருக்கிற கோடிங்கில் வந்து எப்படி எப்படி நான் போட்டிருக்கேன் அப்படிங்கிறத மட்டும் நான் சொல்கிறேன் அது மாதிரி இப்போ நான் எப்படி இந்த கோடிங்ஸ் போட்டிருக்கேன் அப்படிங்கிறத மட்டும் காட்டுறேன் பார்த்திங்கன்னா இதான் அதுக்கான கோடிங்ஸு நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு கோடிங்ஸோட ஜாயினிங் தான் அதில் இருக்கும் நான் ரெண்டு கோடிங்ஸே அதில் தனித்தனியாக உங்களுக்கு எப்படி எப்படி போடணும்னு சொல்லிவிட்டு ஆடினோ வித்து ப்ளூடூத் அண்ட் ரிலே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோஸ் போட்டிருப்பேன் அண்ட் தென் அண்ட் தென் ஆடினோ வித் பிஏ சென்சார் அண்ட் லைட் சென்சார் கோடிங் பாட்டுன்னு சொல்லியே போட்டிருப்பேன் ரெண்டுக்கும் தனித்தனியாக கோடிங் பாட்டு போ பாட்டு போட்டிருப்பேன் அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ நான் அந்த கோடிங்ஸ் வந்து எப்படி போட்டிருக்கேன்னு சொல்லி அதை சொன்ன மாதிரி தான் இதில் இருக்கும் ஸோ நான் அந்த மூணு கோடிங்ஸையும் ஒன்று போல் வச்சு உங்களுக்கு எப்படி இப்படி போடணும்னு சொல்லி சொல்கிறேன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதான் பார்த்தீங்கன்னா நான் போட்ட கோடிங்ஸு இது எதில் உள்ள கோடிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிஏஆர் வித் லைட் சென்சார் உள்ள கோடிங்ஸு ஸோ நான் இதில் இருக்கிறத சும்மா இப்போதைக்கு நான் ஓர் ஓரளவு ஒரு தடவை சொல்கிறேன் அதாவது என்ன இருக்குன்னா ஏழாவது பின்னு ரெண்டாவது பின்னு எட்டாவது பின்னு ஒம்பதாவது பின்னு ஸோ ஏழு இன்புட்டு ரெண்டு இன்புட்டு ஏழில் இருந்து இன்புட் வந்து எதில் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம்னா மோசன் சென்சார்ல இருந்து வர அவுட்புட்டில் அவுட்புட் பின்னு வந்து நம்ம ஆடினோட ஏழாவது பின்ல கனெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அதில் இருந்து ஜீரோ இல்லைனா ஒன்ஸ் ஒன்று வரும்போது நமக்கு அது டிடெக்ட் ஆகிற மாதிரி மோட் அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணி அதை நான் அதை சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி லைட்டுங்கிறது லைட் சென்சார் அதாவது கம்பேரிட்டர் ஐசி மூலமாக எல்டிஆர்லாம் போட்டு செஞ்சுருப்பாங்க ஸோ அதுக்கான வீடியோ நான் தனியாக போட்டிருக்கேன் கம்பேரிட்டர் ஐசினா என்னது எல்டிஆர் தான் என்னதுன்னு சொல்லி நான் அதையும் வேணால் போய் பாருங்கள் ஸோ அதுலேருந்து ரீடிங் எடுத்து லைட்டுங்கிற வேலையில் எடுத்துக்கணும் ஸோ மோசன் சென்சார் ஒன்று அப்படின்னு வரும்போது எனக்கு வந்து ஃபேன் ஓடணும் அதாவது நான் ஒன்பதாவது பின்ல வந்து ஒரு மோட்டார் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அந்த ஃபேன் ஓடணும் அப்பம்போது லைட் சென்சாரோட வேல்யூ வந்து ஒன்றுன்னு வந்துச்சுன்னா தான் எனக்கு வந்து அந்த லைட் வந்து எரியணும் ஸோ அது இல்லாதப்ப எனக்கு வந்து எந்த விதமான லைட்டுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை ஸோ மோசன் சென்சார் அதாவது உள்ளே ஏதாச்சும் இருந்தால் மட்டும்தான் எனக்கு லைட் ஆன் ஆகணும் சப்போஸ் ஈவினிங் இல்லை பகலில் இருந்துச்சு அப்படிங்கும்போது லைட் ஆஃப் ஆகிருக்கணும் அதான் அதோட இதுக்கு நான் போட்டிருக்கேன் கோடிங்ஸு அண்ட் தென் மோசன் சென்சார் வந்து கொஞ்சம் நேரம் தான் கரெக்டாக ரீட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் அகைன் வந்து ரீடிங் எடுக்கும் அப்போம்போதும் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா ஒன்று அப்படிங்கிற ரீடிங் வரும் சப்போஸ் நீங்கள் இல்லை அப்படிங்கும்போது ரீடிங் எடுக்கும்போது அதோட அவுட்புட் வந்து ஜீரோன்னு சொல்லி வரும் ஜீரோன்னு வந்துச்சுன்னா ரெண்டுமே ஆஃப் ஆயிடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி செட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ வந்து பொ மோசன் சென்சார் இருக்கும் நான் தனியாக அதனால் என்னன்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் அதில் வந்து ரெண்டு பொட்டன்ஷியல் மீட்டர்ஸ் இருக்கும் சென்சிட்டிவிட்டிக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும் இல்லை டைமை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும் டைம் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ செகண்ட்ஸ்லேருந்து ஒரு செவன் செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் பொட்டன்ஷியல் மீட்டர் அதை வேதி பண்ணுறதை பொறுத்து ஸோ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா அதே ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி தான் ஹோம் ஆட்டோமேஷன் ஃபஸ்ட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே மோஸ்ட்லி அதில் இருக்கிறது தான் இதில் இருக்கும் இதிலே ஒன்று ரெண்டு மூணு நாள் வந்து இந்த பின்ஸ்லாம் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் தென் ஃபேன் அதாவது மோட்டர் பின்னை வந்து நான் அஞ்சாவது பின்ல கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்டேட் ஃபிளாக் அதெல்லாமே நான் ஹோம் ஆட்டோமேஷன் ஒன்றில் தான் என்னன்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பேன் அவுட்புட் வந்து பிஏ அதோட அவுட்புட்டை பின் டூலேயும் லைட் அதோட அவுட்புட்டை செவன்லேயும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் இருக்கிறது அப்படியே சிம்லராக இங்கே இருக்குது ஸோ நான் மோ இங்கே வந்து மோட் லைட் எல்ஐஜின்னு போட்டிருப்பேன் ஸோ இங்கே ஃபுல்லாக போட்டிருக்கேன் அவ்வளோதான் வேறு எந்த வித்தியாசமும் இல்லை ஸோ எல்லாத்தையுமே நம்ம அவுட்புட்டாக இன்புட் அப்படின்னு சொல்லி ரெப்ரஸ் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த ரெண்டுமே இன்புட் ஸோ அதுக்கு மட்டும் தனியாக இன்புட்
ஸோ மோசன் அப்படிங்கிறது வந்து நான் இங்கேயே கொடுத்துட்டேன் பிஏஆர் நம்ம இங்கே வேரியபிள் என்ன வேணால் கொடுத்துக்கலாம் சப்போஸ் எனக்கு அது வேணாம் பிஏஆர் அப்படின்னு கொடுக்கணும்னு நினச்சேன்னா இங்கேயே நம்ம பிஏஆர்னு கொடுத்தோன்னா நமக்கு இந்த வேல்யூ வந்து ரன் ஆகும் இது வந்து கேஸ் சென்சிட்டிவ் கேஸ் சென்சிட்டிவ் ஸோ இங்கே கேப்ஸில் கொடுத்தோன்னா கீழே கேப்ஸில் தான் கொடுக்கணும் ஸோ இங்கே நான் பிஏஆர்னு ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணிக்கேன் இங்கே கீழேயும் பிஏஆர் இருக்குது நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நமக்கு ஐடென்டிஃபை ஆகணுங்கிறதுனால நான் பிஏஆர்னு கொடுத்துக்கேன் சும்மா ஏபிசி எது வேணால் கொடுத்துக்கலாம் நம்ம இஷ்டம் தான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா அவைலபிளாக இருந்துச்சு அப்படிங்கும்போது அதாவது ப்ளூடூத்லேருந்து வர அரையா ஸ்ட்ரிங்காக வரும் ஸோ அந்த இது வந்து வந்தது அப்படிங்கும்போது அந்த அவைலபிள் வந்து கிரேடர் தான் ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ பைட் கணக்கில் வரும் ஸோ பைட் வந்து ஜீரோவோட அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கும்போது அந்த என்ன வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து சீரியல் டாட் ரீடில் வந்து மெசர் பண்ணோம் அதாவது ஸ்டேட்டில் அதை சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிடும் ஸ்டேட்டுங்கிற வேரியபிளையும் நான் மேலே கிரியேட் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ ஸ்டேட் வந்து ஜீரோவா ஒன்னா ரெண்டா அப்படிங்கிற பொறுத்து நம்ம வேதி பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் இந்த இது வந்து ஃபங்க்ஷன் நான் எடுக்கல அது வந்து பூலியன் ஃபங்க்ஷன் ஆன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் அந்த பட்டன் வச்சுருந்தேன்ல அதுக்கு பரலாம் நம்ம இப்படியும் வச்சுக்கலாம் ஸோ அதை வந்து கொஞ்சம் அப்போ நான் போனதுக்கப்புறம் சொல்லித்தரேன் இப்போதைக்கு இது மட்டும் பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஜீரோங்கிற வேல்யூ வந்துச்சுன்னா எனக்கு வந்து இதுலேயே ஒன்று ஆன் ஆ ஆஃப் ஆகணும் ஒன்றுன்னு வந்துச்சுன்னா ஆஃப் ஆன் ஆகணும் ஸோ நான் பேசும்போது பார்த்தீங்கன்னா வாய்ஸ் வச்சு நான் அந்த கூகுள் வாய்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் செவன் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ ஜீரோவுக்கு வந்து நம்ம இங்கே வேல்யூ வந்து ஆஃப்னு கொடுத்துருக்கோம் ஒன்றாவதுலேயே ஆஃப் ரெண்டாவதுலேயே ஆனு இங்கே எனக்கு இந்த கீழே வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் பாரில் வந்து எனக்கு இந்த வேல்யூ வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கோமோ அதுதான் அந்த ஃபோனில் கீழே அந்த இடத்துல வரும் ஸோ நம்ம சென்ட் பண்ணுற பட்டன் கீழே வந்து அந்த வேல்யூ வந்து எனக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ நம்ம இங்கே என்ன சேஞ்ச் பண்ணாலும் அங்கே மாறும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதே மாதிரி தான் இந்த ஃப்ளாக் எது கொடுக்கோன்னா சப்போஸ் இந்த லூப்புக்குள்ளே போகல அப்படிங்கும் போது இந்த மாதிரி ஃப்ளாக் யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம இப்போ இது தேவையில்லை டேரெக்டாகவே இது கீழே வந்து சீரியல் டாட் பிரிண்ட் இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை அந்த அதே மாதிரி தான் எல்லாமே செவன் எயிட் வரைக்கும் செவன் வரைக்கும் அதான் ஸோ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் மொத்தம் எயிட் நம்பர்ஸ் இருக்கு ஸோ எயிட் நம்பர்ஸுக்கு வந்து ஆன் ஆஃப் ஆன் ஆஃப் ஆன் ஆஃப் சொல்லி நாலு ரிலே கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இங்கே சீரியல் டாட் அவைலபிள் சாரி ஆல் ஆக்டிவிட்டீஸில் வந்து ஆன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கும்போது எனக்கு வந்து அவுட்புட்டில் வந்து ஒன்று எட்டாம் நம்பர் வந்து வரணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் அதாவது எம்ஐடி ஆப்பில் க்ரியேட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ எட்டு அப்படின்னு சொல்லி நான் வரும்போது மோஸ் அப்போ தான் அந்த லூப்புக்குள்ளே வருது இங்கே இருக்கிறது தான் மோஸ்ட்லி அப்படி சேம் தான் அங்கே இருக்கும் இங்கே இருக்கிற அதே கோடிங்ஸ் தான் இங்கேயும் இருக்கும் ஸோ நான் இங்கே வந்து ஒன்பதாவது பின் அப்படின்னு சொல்லி தனித்தனியாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே வந்து நான் ஃபேன் மொத்தமாக இருக்கிறதுனால கோடிங்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும்போது பின்ஸ் வந்து நம்மளால் ஞாபகம் வச்சுக்கிட முடியாது ஸோ மேலே வந்து டிஃபைன் போட்டோ இல்லாட்டினா இன்ட்டு ஃபேன் சீக்வல்ட்டு அப்படின்னு சொல்லியே எப்படியாச்சு அதை க்ரியேட் பண்ணிக்குவாங்க ஸோ அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஐடென்டிஃபை பண்ண கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் சும்மா ஒன்பதாவது பின்ல என்ன இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கணும்னா நான் ஆடினோவில் போய் கனெக்ட் பண்ணி எங்கெங்கே இருக்குன்னு சொல்லி அந்த வயர்ஸ்லாம் தள்ளி தள்ளி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கணும் ஸோ கனெக்ஷன் கூட கொஞ்சம் லாஸ் ஆகலாம் ஸோ அப்படி இல்லாதப்ப இது போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் சேஃப்டி பர்பஸில் இருக்கும் ஸோ அந்த நேரத்தில் இஃப் மோசன் சென்சார் வந்து வேல்யூ ஒன்றாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபேன் வந்து ஆன் ஆகணும் அந் அதுக்கப்புறம் அப்போ மோசன் சென்சார் வந்து ஒன்று இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த லூப்புக்குள்ளே போகும் மோசன் சென்சார் வந்து ஒன்று இல்லை ஜீரோ அப்படின்னு இந்த லூப்புக்குள்ளே இருக்கும் ஸோ ரெண்டுமே லோ அப்படிங்கிற இதில் வந்துடும் ஸோ மோசன் சென்சார் ஒன்று இருக்குது அப்படிங்கும்போது ஃபேன் ஆன் ஆகிடுச்சு அண்ட் அதுக்குள்ளே இருக்கிற இன்னொரு கண்டிஷனை பார்க்கு லைட் சென்சார்ல இருந்து வேல்யூ ஒன்று ஒரு தான் பார்க்கு ஸோ லைட் சென்சார்ல இருந்து வேல்யூ ஒன்றுன்னு வந்துச்சுன்னா அந்த நேரத்தில் ரிலே ஒன்று வந்து ஹை ஆகும் அண்ட் தென் ரிலே ஒன்று வந்து ஜீரோ இங்கே லைசன்ஸோட வேல்யூ வந்து இதாக இருந்துச்சுன்னா இப்போ லோவாகவும் இருக்கும் ஸோ இங்கே இஃப் எல்ஸு போடணுங்கிற அவசியம் இல்லை இஃப் எல்ஸு மட்டும் போட்டாலே போதும் இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இங்கே எல்சி இஃப் போட்டுக்கலாம் ரெண்டு தடவை அதை பார்க்கும் எல்சி இஃப் போட்டிங்கன்னா இந்த இது எல்சி எல்சி எல்ச
சரியாக சொல்லுதா அது யூஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து ஆர் கேட்டு இது இருந்தாலும் சரி இல்லைன்னா இது இருந்தாலும் சரி ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து போடுறதுக்கு வந்து ஆர் கேட் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்படி ரெண்டு வந்தாலும் சரி எனக்கு லோ ஆகிருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ப்ரோக்ராமு இதுக்கு எந்த ஒரு டிலேயுமே கொடுக்கல ஸோ வந்து இது ஃபாஸ்ட்டாக வேலை பார்க்கும் ஸோ இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட கோடிங்ஸ் பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான கோடிங்ஸாக தான் இருக்கும் ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ஐடி ஆப் இன்வெட்டர் பற்றி வீடியோஸ் போடலான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கூடிய சீக்கிரத்தில் அதை பற்றியும் ஒரு வீடியோஸ் போட ஆரம்பிப்பேன் நான் வந்து அதில் கொஞ்சம் நல்லா பழகிட்டேன் ஸோ எம்ஐடி ஆப் இன்வெட்டர் வந்து சிம்பிள் ஆப் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி நான் சொல்கிறேன் அது வந்து நான் அடுத்த வீடியோஸில் அப்படியே போடுறேன் இதான் பார்த்திங்கன்னா எம்ஐடி ஆப் இன்வெட்டதுக்கு நான் அந்த வெப்சைட்டுக்கு நான் ஆல்ரெடி புக் மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அங்கே சேவா இருக்குது இல்லைன்னா ஆப் இன்வெட்டர் டூ அப்படின்னு சொல்லி அடித்தாலே வந்துடும் ஸோ நான் அடுத்து இந்த இதை பற்றின வீடியோஸ் போடுறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா லைக் கமெண்ட் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த அல்ட்ரா சென்சன்ஸ் அது வித் எல்சிடி டிஸ்பிளே பண்ணியிருப்பேன் அதுக்குன்னா ப்ரோக்ராம் போடலாம் அதுக்கான ப்ரோக்ராம் எப்படி போடணுங்கிறது மட்டும் சொல்லி தரல அதுக்கான வீடியோவையும் கூடிய சீக்கிரத்தில் போடுறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் அமுக்கினீங்கன்னா நான் அப்பப்போ போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்கள